നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാനിയ ജഡ്ജ് ശ്രീ എം വി ജോർജ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ പ്രമോദ് കുമാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ വി എൻ പി കൈമൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇവർ രണ്ടുപേരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം തോന്നണതാണ് ഈ ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ലാഭകത്തോടു കൂടി എടുക്കുന്ന ഒരാൾ ഒന്നിനൊരു സീരിയസ്നെസ് ഇല്ല അല്ലേ ഏ കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം കാണുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇതിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ യാതൊരു വിഷമം കാണാൻ വളരെ രസകരമായിട്ട് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയതാണ് വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് ജീവിതത്തിനെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ശരിയാണോ അങ്ങനെയല്ല സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല പുറത്ത് കാണിക്കാൻ മേലാത്തോണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ല കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല പുറത്ത് കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഒരു പരിപാടി വന്നിരിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് പലരുടെയും സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സഹായമായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്രയും എല്ലാം ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ വിളിക്കാം ഗീത അല്ലേ അല്ല അത് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ വിളിക്കാം ഗീത അവരെ വിളിക്കാം നമുക്ക് ഗീത പഠിക്കാൻ മോശമായതുകൊണ്ട് അല്ലേ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല അമ്മച്ചി വയ്യാതൊക്കെ ആയി കാരണം പോകാൻ പറ്റിയില്ല വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടില് അച്ഛനും അമ്മച്ചി ഇല്ല അച്ഛനും അമ്മച്ചി ഇല്ല പിന്നെ മൂന്ന് ആങ്ങളന്മാരായിരുന്നു അത് മൂത്ത ആങ്ങളെ മരിച്ചുപോയി പിന്നെ നാല് ചേച്ചിമാർ അവരെല്ലാവരും കെട്ടിച്ചു വിട്ടു മൂന്ന് ആങ്ങളമാരിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു പിന്നെ നാല് ചേച്ചിമാർ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ അപ്പോൾ നല്ലോണം അരമിച്ച് കൊഞ്ചിച്ച് വളർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എല്ലാ ഏട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒത്തിരിയൊന്നും കൊഞ്ചിച്ചു അല്ല സാധാരണ കൊച്ചനിയത്തിയോട് എല്ലാവർക്കും ഒരു വാത്സല്യം കൂടും വാശിക്കാരിയായിരുന്നോ ചെറുപ്പം ഇല്ല ഇല്ല തീരവാശി ഇല്ലാത്തവരാണ് എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ വളരെയധികം എല്ലാവരോടും ഒരു സഹകരിച്ചു പോകുന്ന ഒരാൾ സഹകരിച്ചു പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തന്നെയാണല്ലോ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് അതെ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നത് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന് മാടാ എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല ഞാൻ അവിടെ വന്നേ പിന്നെ ഞാൻ ഒത്തിരി എന്നോട് ചേട്ടായി പറഞ്ഞിരുന്നത് അയലൊക്കെ തെങ്ങും പോകരുത് ഞാൻ ആരെങ്കിലും എന്നെങ്കിലും ചോദിക്കുവാണ് അവരുടെ മറുപടി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അയലോക്കത്തേക്കും പോകാനെന്ന് പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ജീവിക്കുമായിരുന്നു അല്ലാതെ വേറെ ഞാൻ അയലോക്കത്തേക്കും പോകുമോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ചേട്ടാക്കി മേലാതെ വന്നപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായി ചേട്ടാക്കി മേലാതെ വന്നിട്ട് മേലാതെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കമ്മലും പിള്ളേരെ മാലയെല്ലാം കൊടുത്ത് പണയം വെച്ചാണ് ഗുളികയെല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പിന്നെ എൻ്റെ ചേച്ചിമാരാണ് അരിയും സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചേട്ടനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പെര വെച്ച് തന്നത് പെര വെച്ച് തന്നത് ഞങ്ങൾ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ചേട്ടനാണ് പെര വെച്ച് തന്നത് ചേട്ടൻ പെര വെച്ച് തന്നത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അയലൊക്കത്തെ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ പണിക്ക് പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ പറമ്പി പണിക്ക് പോകുമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു മാസത്തേന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു തിരിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചേട്ടായി എന്നോട് മിണ്ടിയാലും പിള്ളേരോട് മിണ്ടിയാല അതെന്നെ ഞാൻ ചേട്ടായിയുടെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബാബു പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ് മിണ്ടാത്തതെന്ന് ഇല്ല മേഡം നിങ്ങൾ കുട്ടികളോട് എന്തെങ്കിലും പോയാൽ കുട്ടികൾ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും ഒരക്ഷരം മിണ്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കുട്ടി ചെറുക്ക് ഒരാളൊരു പെണ്ണുമാണ് ആ മൂത്തയാർക്ക് ചേട്ടായെന്ന് വെച്ച ജീവനായിരുന്നു 
പക്ഷേ ചേട്ടായുമായിട്ട് ഭയങ്കര കളിയും തമാശയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ചേട്ടായി എടുത്ത് തമാശയൊക്കെ പറയാൻ ചിലപ്പോൾ ചേട്ടായി അടിക്കുവോ തൊഴിക്കുവോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ചേട്ടായി പിന്നെയാണ് അവൻ അങ്ങ് അടുക്കാതെയായത് മക്കളില്ല എന്നാണ് ചേട്ടായി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി വർഷമായി ഇത് എത്രയായി രണ്ടെട്ട് വർഷമായി അഞ്ചു വർഷം വർഷമല്ല അഞ്ചു വർഷമായി നേരത്തെ മുതൽ ചേട്ടായി എന്നോട് മിണ്ടുവോ ഞാൻ എന്നാ ചോദിച്ചാലും മിണ്ടുവോ ഒന്നുമില്ല അന്നേരം എന്നോട് ചോദിക്കണം നീ എന്റെ അമ്മയാണോ നിന്നോട് പറയാൻ എന്നൊക്കെയാണ് എന്നോട് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരുന്നല്ലോ അതിനൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നല്ലോ കുറച്ചേ കാലം ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ അവിടുന്ന് പോരാനുള്ള കാരണം എന്താ അവിടുന്ന് പോരാൻ ചേട്ടായി എന്നോട് പറഞ്ഞ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ മേലായിരിക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകണമെന്നും പറഞ്ഞാണ് അതിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് പോകാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് പോകാനുള്ള ഇവിടുന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കിയാണ് പോയത് ആര് വഴക്കുണ്ടാക്കി ചേട്ടായി അമ്മ എന്നോടാണ് വഴക്കുണ്ടാക്കിയത് എന്തിന് എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല മേടം ഞാൻ ചേട്ടായിയോട് മിണ്ടാൻ മേല അന്നേരം എന്നോട് പറയും നിന്റെ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ മകനാണ് എനിക്കാണ് അവകാശം എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നോട് എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയമ്മ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയും തമ്മിൽ ചേർന്ന് പോയിരുന്നില്ല പോകുമായിരുന്നു മേലാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞടെ മേലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനാണ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകും എല്ലാം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കൊടുക്കായിരുന്നു വിളക്കും കുളിക്കാനും വെള്ളം ചൂടാക്കി കൊടുക്കും എല്ലാം ചെയ്യും എല്ലാ പണിയും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അവിടെ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അമ്മച്ചി എന്നോട് മിണ്ടാതെ ആവുമായിരുന്നു എന്നെ കാരണം എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല മേഡം ചുമ്മാ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ആവാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോടും മക്കളോടും ദേഷ്യം അമ്മായിയമ്മയ്ക്കും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോടും ഒക്കെ ദേഷ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഇല്ലാതിരിക്കുമോ എന്താ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് ചേട്ടായി എന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് അടിച്ചെന്നേ ചേർക്ക കൊച്ചുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് നീ കൊച്ചിന് എനിക്ക് ഒരു കൊച്ചു ആയിരുന്നു ആവശ്യം എനിക്ക് ഭാര്യമാർ വേറെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീ കൊച്ചിനെ തന്നിച്ച് പൊക്കാളാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ആദ്യം ഞാൻ ഓർത്തത് തമാശ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തത് പിന്നീട് അത് സ്ഥിരം പറയായിരുന്നു ഈ പരിപാടി ടി വി കാണുമ്പോഴെല്ലാം പണ്ട് മുതൽ ചേട്ടാ അതിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ പരിപാടി ടി വി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ബന്ധം വേർപെടുത്താം എന്നൊക്കെ നേരത്തെ മുതൽ എന്നോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തമാശ അല്ല സാറേ എന്നോട് നേരത്തെ മുതൽ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ചെറുക്കനും ഉണ്ടായതിന് ശേഷം എന്നോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ചെറുക്കൻ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ എനിക്കൊരു കൊച്ചിനെ ആയിരുന്നു ആവശ്യം ഉണ്ട് ഭാര്യ എനിക്ക് വേറെ ഉണ്ടാകും എനിക്ക് കൊച്ചിനെ അതുകൊണ്ട് നീ പൊക്കോളാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യവും ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു വർഷത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടക്കേടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി അങ്ങോട്ട് പോയത് അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് മാറി അങ്ങോട്ട് പോയത് അമ്മായിയമ്മയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാതെ അതിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നങ്ങളായി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു അപ്പോ ചേട്ടായി എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് വഴക്കുകാരണം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പിണക്കുണ്ട പിന്നെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു നീ എവിടെയും പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞാൽ പോയത് മതിയായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ കൂടെ വന്നത് അന്ന് അമ്മച്ചിയും ആയിട്ടാണെന്ന് വഴക്കുണ്ടായത് ഞാനുമായിട്ട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മച്ചി എന്നാ പറഞ്ഞാലും ഞാനൊന്നും മിണ്ടാറില്ല ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായോ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ബാബുവും ചേച്ചിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായോ വഴക്കുണ്ടായോ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങി കിടന്നപ്പോ എന്നെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിക്കണേ ഞാൻ ഈ ചേട്ടായി
അതൊരു ഏറ്റുമാനുള്ള ചേച്ചി എന്നെ സഹായിച്ചത് പുള്ളിക്കാരത്തി എടുത്തു തന്ന ആദ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് കുറ്റി വീതം എടുത്തു തന്നാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലോട്ടറി എടുത്തു തന്നു രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ അതിന് പോയി പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ കാലിന് വേനയായി കാരണം പിന്നെ ഞാൻ പോയില്ല നടന്നു കഴിയുമ്പോ ഒത്തിരി നടന്നു കഴിയുമ്പോ ഭയങ്കര വേനയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറമ്പി പണിക്കൊക്കെ പോകും പിന്നെ ഇപ്പൊ കൊറേ നാളായിട്ട് പറമ്പി പണി ഇല്ല ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു കാരണം പിന്നെ എന്റെ ചേച്ചി ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങൾ പിള്ളേർക്കായാലും ഏട്ടൻ സഹായിക്കാറില്ലേ ഏട്ടൻ നേരത്തെ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങള് താഴെ താമസിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഇപ്പൊ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തരുമായിരുന്നു പിന്നെ കടയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുമായിരുന്നു പിന്നെ കുപ്പവും ചേട്ടായ്ക്ക് ഉളിയും ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ലോട്ടറിക്ക് പോയെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അയലോക്കത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അങ്ങനെ തുണിക്കട നിൽക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയെ അത് ഈ ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച ഓണത്തിന് ഒരാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാഴ്ച ഞാൻ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചാൽ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പം അവിടെ ഒരാഴ്ച ഞാൻ പോയി നിന്ന് അത് ചേച്ചിരി കിട്ടിയിരുന്നു അതിന് മുമ്പാണ് ചേട്ടായി വേണമെങ്കിൽ ആ ഇടയാണ് ഞാൻ പോയത് ഈ ലോട്ടറി കച്ചവടം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വനിതാ സെല്ലില് വൈക്കത്ത് വനിതാ സെല്ലിൽ അവിടെ വെച്ച് രണ്ടു പേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ലോട്ടറി കച്ചവടം ചെയ്യാ ചെയ്തോളാം ഞാൻ ആ വനിതാ സെല്ലില് മുമ്പാകെ ധരിപ്പിച്ചതാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ പോയി ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പറയുന്ന നാവ് കുളയ്ക്കുന്നതെന്ന് നുണ പറയാനും തീറ്റ തിന്നാനും മാത്രമേ ഈ ബാബുവിന്റെ ചികിത്സയുടെ ചെലവൊക്കെ രാജ്യമാണോ എടുത്തത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും അവര് സഹായിക്കാറുണ്ട് സഹായിക്കില്ല അവിടെ ജാഗ്രതി ഒക്കെ സഹായിക്കാറുണ്ട് സഹായിച്ചോ ആണ് പുള്ളിയും അറേ മാലയ കമ്പനി ഒക്കെ വിറ്റ് ബാബുവിനെ ചെയ്തത് എന്ന് പറയണ ചുമ്മാറണ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ആശുപത്രി സംബന്ധമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്റെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് ഇവ മുടക്കേന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അവരുടെ വീട്ടുകാർ സഹായിച്ചു സഹായിച്ചു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാലയ കമ്പനി എല്ലാം മാ പിള്ളേരുടെ മാലയ കമ്പനും വിറ്റുന്ന ഈ പിള്ളേർക്ക് മാലയൊക്കെ മേടിച്ചു എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അതൊന്നും അങ്ങനെ പിള്ളേരുടെ മാലയൊക്കെ വിറ്റ് ഭർത്താവിന് ചെയ്തിരുന്ന അതെല്ലാവരും അങ്ങും ഇങ്ങും ഇവിടെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവനീ മേല വന്ന പിന്നെ ആശുപത്രി കിടന്ന് ഞാൻ പൈസ മുടക്കുന്നുണ്ട് ആ കണക്ക് ഞാനോട് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഒരാണ് മോശക്കാരനായ ആ വ്യക്തിയെ മോശമാകുന്നുണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് മോശം ഒരു സമൂഹം മോശമാകുന്നു നാളത്തെ ഒരു തലമുറയ്ക്കും കൂടെ മാതൃകയാകേണ്ട ആളാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോ ഇയാൾക്ക് പിന്നെ നീ പോയാലും കുഴപ്പം എനിക്ക് വേറെ ഭാര്യമാരുണ്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇയാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ നിങ്ങൾക്ക് അയാൾക്ക് വേറെ ബന്ധങ്ങളുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് എന്തിനാ എന്നെ കിട്ടിയത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഒരു തമാശനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞതായിരിക്കില്ലേ അത് വെറുതെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ചുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നപ്പോഴ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണമായിട്ട് പറഞ്ഞതാവൂലേ നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ സംശയമുണ്ടോ സംശയ രീതിക്ക് പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് കാണിക്കണേ കേൾക്കാം സാറേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയായിട്ടോ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച സ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് സംശയമുണ്ടോ ബാബുവിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ സംശയം ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നേ ബാബുവാണ് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എനിക്കാരും അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള അവർ തെളിയിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്നാൽ ആരുടെ അടുത്ത് പോയെന്നോ എന്തെങ്കിലും പറയാം അവരെ തെളിയിക്കട്ടെ അല്ല അപ്പം ഞാൻ എന്നാ പറയും എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം അല്ല ഈ ബാബുവിനെ ബാബു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അന്വേഷണം നടത്തുവോ അത് ബോധ്യപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചോ ശ്രമിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് അങ്ങനെ ഇവ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ആ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ലേ അതിൽ നിന്ന്
പോകേണ്ട കാര്യമില്ല സാറെ താമസിച്ചത് മുഴുവനും അവരുടെ വീടുകളിലാണ് ചേച്ചിമാരുടെ വീടുകളിലാണ് താമസിച്ചത് പിന്നെ മാവ് കണ്ടാ പോണ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലു ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമൊക്കെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടൊരു വീടുണ്ട് അല്ലെ താമസ സ്ഥലമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു രോഗിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മരുന്ന് കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് പണി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല അപ്പം ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കില്ലേ സാറെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ചേട്ടൻ വില വെച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിന് പണിക്ക് പോകുമായിരുന്നു പണിക്ക് പോയിച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കല്ല ചേട്ടായി ഞാൻ വിളിച്ചാൽ പോലും മിണ്ടിയല്ല അല്ല അതെന്താ മനസ്സിലായില്ല ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറന്ന് കഴിക്കുമോ ഇല്ല തറവാട്ടിൽ പോയാണ് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അവിടെ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കണത് പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് പിന്നെയാണ് എന്നോട് മിണ്ടാതെ ആയത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു പിന്നെ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല സാറെ ഞാൻ ചേട്ടൻ വെച്ച് വന്ന് വരെ എന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ സ്ഥലം അവർ ചേട്ടൻ വെച്ച് വന്ന് വരാ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല ഈ ബാബു നിങ്ങളോട് മിണ്ടാതെ വന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടോ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് തിരുത്താനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ശ്രമം നടത്തിയോ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അയാൾ എന്തുകൊണ്ടാ മിണ്ടാത്തതെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്നോട് മിണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ച് അങ്ങ് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ സന്തോഷകരമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചേട്ടായി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓരോ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ കൊണ്ട ചേട്ടായി കപ്പ ഇറച്ചി ഇഷ്ടമാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കപ്പ ഇറച്ചി മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ചേട്ടായി ഞാൻ വിളിച്ചില്ല കൊച്ചാണ് വിളിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ചേട്ടായി കരോട്ടേക്ക് പോവുക ചെന്ന തറവാട്ടിലേക്ക് പോവുമായിരുന്നു കഴിക്കാതെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പെരുമാറി നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കത്തില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പദ്ധതി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ സാറേ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാറേ പക്ഷേ നിങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിച്ചു വെക്കുന്ന സെറ്റിലായിട്ട് നിങ്ങൾ സമയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മിണ്ടാത്തതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ വേണമല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് എന്നെ മിണ്ടാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു അന്നേരം നിന്നെ എനിക്ക് ഇനി വേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ എന്ത് കൂടുതൽ പിന്നെ ഞാൻ മിണ്ടാറില്ല സാറേ ഇവിടെ വീട് വെച്ചതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റി ഇവരുടെ സ്ഥലത്ത് വീട് വെച്ചത് കൊണ്ടാണോ ഈ അതിനുശേഷമാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതായത് ഞാൻ അവിടെ ആ വീട് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഇവിടെ ഇഷ്ടമല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാറേ അവിടെ താമസിക്കുന്നതിന് പിന്നെ അയക്കെന്താ ഈ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കാൻ അയാളെ വിളിക്കാനോ ഒന്നും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാത്ത എന്താ അയാൾ പറഞ്ഞതും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പരിചരണം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെയും പരാതി ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്നും അയക്ക് കിട്ടേണ്ട പരിചരണം കിട്ടുന്നില്ല രോഗിയായിട്ട് പോലും സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതി അതാണ് നിങ്ങൾ നേരെ മതച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെ കഴിക്കാത്ത കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഏത് വിശ്വസിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ തറവാട്ടിൽ പോയി കഴിക്കുള്ളൂ സാറേ അല്ലാതെ വീട്ടിൽ കഴിക്കുകയല്ല അത് എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചെയ്യുന്നതിന്റെ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു തരുമായിരുന്നു കടകളിൽ നിങ്ങളും പറഞ്ഞതാണ് കടകളിലെ സാധനങ്ങളും തരും പിന്നീട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മക്കൾ ഈ ഏട്ടനെ കണ്ടാൽ വല്യച്ചനെ കണ്ടാൽ തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുക വർത്തമാനം പറയാതെ ആവുക നിങ്ങളോട് സ സഹകരിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്ന മക്കൾക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് ഇത്യാദികളൊന്നും
വേറെ വല്ലവരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാവുന്നത് മനസ്സ അപ്പോഴും മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് വേറെ വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ എങ്കിൽ അയാളതിന് തയ്യാറാവില്ലല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം അയാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നിങ്ങൾ പോയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ പോയത് അയാൾക്ക് നല്ലതല്ലേ കൂടെ വരുന്ന കാര്യം എന്താ വൈകിട്ട് പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി അവിടെ ഇറച്ചി സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ആ വീട്ടിൽ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ബാബു ഉൾപ്പെടെ ബാബു ബാബു ഉൾപ്പെടെ വരുദാസലിൽ നിന്ന് വന്നാൽ പോയിട്ട് ആ വീട്ടിൽ കിടക്കണ്ട വന്ന് പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വരെ നമ്മളെ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ വേറെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന മൂന്നും തുണയാ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് തന്നെ സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയില്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം